Meneer Eik, u bent helemaal uh, in uniform, arm en al. Ja, de, de, dat was de oproep gisteren, um, dat we in uniform komen, zodat wij uh, de regering, maar ook de buitenwereld en zelfs internationaal laten zien uh, dat het gaat om werkers van verschillende disciplines. En um, dat is eigenlijk dus het, uh, uh, het model voor vandaag. Uh, wat wordt het weer naar assemblee en dan naar dan naar het kabinet, zoals de vorige keer? Uh, niet assemblee. Um, het gaat in dit, uh, dit geval om een voorstel van de regering dat is afgewezen. Dus um, die motie gaat alleen naar de regering. Dus niet naar uh, DNA. Dus jullie gaan van hieruit rechtstreeks naar het kabinet? Ja, ja dus dat is de bedoeling. Um, uh, het doel van vandaag is natuurlijk om die motie in te dienen. En als we dat hebben gedaan, dan komen we terug. En van hieruit gaan we dan uh, verder afspraken maken. Abo, thank you. Zo, er worden nog wat laatste dingen besproken hier. Ik moet er even uit. Oké, okay, zijn terug. Wie gaan we nou spreken? Meneer Berestein, wat wordt het vandaag? Nou, het is... Um, we gaan die motie indienen. En... Um, in feite... Is een etje over. Dat is het aanhouden van... De benzineprijs. Ja? Um, dat is... U heeft het gisteren gemerkt. Dat is het hangijzer van de mensen. Uh, we hebben geprobeerd gisteren een beetje de mensen proberen aan te geven dat hoe dan ook we voeren strijd en we gaan het doorvoeren tot het bittere einde ja, maar we zien dus wel progress toch, we zien dus wel progress want, want kijk, wil je de mensen gemotiveerd houden dan moet je ze een beeld geven toch, op welk moment je bent in de strijd toch? Uh, dat hebben we dus geprobeerd gisteren te doen maar desalniettemin is er één issue over. En dat is, uh, hoe noem je dat? Dat is, is, is principieel. Dat is principieel. Dus dat gaan we vandaag voorhouden aan bij de president, niet aan de president, want die zit in de lucht. Chan is er niet. Ik bedoel, ik heb begrepen dat hij op weg is naar Saudi-Arabië. Gaan nu dan de waarnemer president? Ja, ja, de mensen naar het kabinet. Ja, naar, het, naar het kabinet. Ik weet, ik weet niet hoe ons daar gaat, gaat of, dus, Maar dat is uh, de route. Ja, 
Zo, daar hebben we dat gehoord. Dat de, uh, de president niet uh, uitlandig is op dit moment. Meesterse uniform. Het AZP in uniform. De, de, de penitentiaire ambtenaren ook in uniform. De politie ook in uniform. Uh, niet iedereen heeft een uniform. Meneer Paul. Oh ja. Lauer. Deze kan gewoon zijn eigen maar zijn eigen Meneer Paul, bent u goed voorbereid af vandaag? Oh jawel, natuurlijk zijn we goed voorbereid. Tenminste, u vraagt me als ik ben voorbereid, jawel. We zijn al dagen bezig, je moet voorbereid zijn. Waarom ik dat vraag gisteren? Waren die mensen een beetje faya faya man? Ja, dus kijk, en, um, als vakbeweging zijn we gewend met verhitte mensen om te gaan. Omdat wanneer mensen in actie gaan, betekent dat er zaken zijn die niet goed lopen. En dan ga je verhitte mensen krijgen. En ook daarom moet je omgaan. En daarmee moet je ook omgaan. Dat van uh, verhoogde BTW op brandstof, dat is nog steeds een issue. En dat werkte als een rode vlag op een stier, zou men kunnen zeggen. Uh, gaan jullie die mensen nog wel in toon kunnen houden vandaag als, er, als, als dingen weer heat up? Dus kijk, u heeft... Uh, Elk moment gevolgd dat we bezig zijn. We zijn geciviliseerde mensen. Dus we denken wel dat het gaat lukken. Ook al zijn de mensen voor het, het zijn werknemers. Ze hebben wel discipline. Ze gaan hun stem laten horen. Ze gaan zeggen wat er op hun hart zit. Maar ze gaan wel luisteren op den deur. Het belangrijke is dat ons doel bereikt moet worden. Uh, wanneer vertrekt de stoet naar het kabinet? Uh, we zijn even aan het brainstormen nog. En zo meteen elk moment kunnen we vertrekken. Ik heb begrepen dat de president uitlandig is. Uh, ik heb ook via de media vernomen dat de president is vertrokken. Uh, tot mijn verbazing natuurlijk. Maar ik heb vernomen via de media dat hij is vertrokken, ja. Dat gaat de, de opdracht niet, uh, niet, niet, de, niet, niet remmen, toch? Nee, natuurlijk niet. We gaan door. Als de president er niet is, dan hebben we ook de vicepresident die aan zet is. Dus wij gaan verder. Er is altijd iemand die moet kunnen vervangen. Dus we gaan natuurlijk verder. We laten ons niet uit het veld slaan. Dank je. Zo, het zwelt aan ondertussen. Zo, so, de mensen druppelen nog binnen. Niet iedereen heeft de uniform aan, zoals is afgesproken. Maar de groep is wel groter aan het worden. Luister naar meneer Atompai. Ik ben tevreden met de opkomst. Luister, het, 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 het ligt niet aan mij. Ik ben niet degene om te beoordelen of de opkomst goed is of niet. Het ligt aan de mensen in hoeverre de mensen kunnen uitkomen. Eind van de maand. In hoeverre... U stelt me vragen, maar je bent ook Surinamer. Die camera, die microfoon, je werkt ook. Iemand je krijgt een salaris. Beoordeel zelf hoe, in, in hoeverre je uit kan komen. Woon je in een, een mammoetgezin met oma, opa, broer, zuster en kinderen? Dat lukt het wel. Dat allemaal je potten op chimpsof chimpsof. Maar woon je met je man en je, 
man, man, vrouw alleen met drie, vier kinderen. Dan laten de mensen, de mensen maar uitleggen hoe die mensen uitkomen. No. Er is gisteren aangegeven dat jullie naar DNA moesten gaan gistermiddag. Uh, wat is het resultaat? Vanwege uh, familiaire verplichtingen uh, was ik er niet bij. Maar ik heb er ook niet zoveel vertrouwen. Dus ik heb ook niet eens gevraagd um, wat er is gebeurd. Daar, want vandaag gaan we straks weer vergaderen. Dus ik hoor dat we moeten zo aanstonds weer naar, weer naar DNA gaan. Meneer Atompai, uh, jullie zijn wel goed bereid op, op eventuele uh, misstanden. Want gisteren was het al een beetje moeilijk om die mensen in toon te houden, toch? Lu lu luistert u, ik ben hier toch om mensen in toom te houden. We hebben duidelijk verlies van tevoren gemeld dat we hier zijn. En ik ben blij dat, dat je ziet dat, er, dat, dat de staat voorzieningen heeft getroffen om hier autoloos te maken. Begrijpt u? Natuurlijk vanuit onze eigen verantwoordelijkheid praten we met de mensen, spreken we de mensen aan om zich goed te gedragen. En dat hopen we. Dat hopen we. We hebben natuurlijk wel onze eigen orde die is ook uh, in stelling gebracht hoor. Dus uh, we hebben al instructies gegeven dat wij um, over die gehele linie wanneer wij straks bezig gaan zijn. Zowel voorin, ertussen, achterin. Sorry, dat, dat wij genoeg mensen van de orde die ze hebben. Ja, u ziet ze hier geuniformeerd. De veiligheidsdiensten, uh, penitentiaire ambtenaren dus, BBS, militairen die zijn er ook, de politie. Dus uh, we gaan dat ding, we gaan er gewoon voor zorgen dat wij niet dat predicaat krijgen dat zaken in, uh, uit de hand lopen. Ja, maar wanneer het gaat om gevoelens uiten, kunnen wij niet zeggen dat wij de mensen in toon moeten houden. Toch? Als de mensen hun gevoelens willen uiten, kunnen ze dat. Zolang het gaat op een ordelijke, op een ordelijke wezen, dat er geen uh, rellen zich gaan voordoen. Daar, daar, daar gaan, voor gaan we ons niet lenen. Ja? Mooi. Dus de veiligheid en de orde is gegarandeerd vandaag. Zo, laten we kijken wat er zich nog meer afspeelt. Je wil aan lopen. <laughs> Zo meteen. Even. Oké, okay, is goed. Dank u wel. Dank u wel. <laughs> mevrouw Gerdijk, voorzitter van het... Oké, okay, mevrouw Gerdijk, van... voorzitter van het syndicaat. Uh, met hoeveel zijn jullie hier? Wat bedoelt u? Hoeveel leden hier zijn? Zijn alle leden hier? Weet ik niet wanneer komt. Uh, we hebben 1800 geregistreerd. Hè? Uh, of ze allemaal hier zijn, weet ik niet. Ik weet het echt niet. Als jullie hier zijn, betekent het dan dat er geen school is? Als ze? Betekent het dan dat er geen school is als jullie hier zijn? Um, er is geen school, dus waar ik uh, voorbij ben gereden, de scholen zijn gesloten. Natuurlijk. Bent u blij met de opkomst? Het mag meer. Mag meer. Want als we kijken naar uh, het aantal leerkrachten, dan mogen er meer mensen hier zijn. Maar ja, natuurlijk, een deel blijft altijd thuis. Dus dat weten we allemaal. Wat verwacht u dat het wordt vandaag? Gaat de regering eindelijk luisteren? Het doel is om die emotie in te leveren, toch? Dat is het doel. En we hopen dat dat bereikt wordt. Oh, oké. Okay. Er... Ik denk dat ze gaan beginnen met lopen. Dames en heren, dames en heren. Hallo. Als u even naar deze kant, bij deze kant komt, naar deze kant komt en zich hier aansluit, zodat u ons goed kunt horen. Ik kom gangstertag meneer Eik. Oké, okay, mensen, goedemorgen. Goedemorgen. Welkom en bedankt dat u wederom gehoor heeft gegeven aan deze oproep van de gezamenlijke vakbonden. U bent hier als werker en u voelt het, dus u heeft gezegd, u gaat komen en je ondersteunt het hoor. Ja of ja? Ja! Nee, nou, nee is geen optie toch? Ja of ja? Ja! Oké. Okay. We hebben gezegd, het is een strijd. Oké, okay. het is een strijd 
Die wij maar moeten voeren. Een strijd die wij onverkort zullen moeten voeren. Het kan een lange strijd worden. Heel lang zelf. In de zon, in de regen heb ik altijd gezegd. Maar onom vrede voor de kanson. Onom vrede te kan alleen. We gaan het moeten doen. De bedoeling van vandaag is dat wij een motie gaan indienen. En dat is de motie die gisteren is aangenomen door u als leden van deze gezamenlijke vakbonden. In dat besluit is duidelijk vermeld dat u het niet mee eens bent dat de regering geen gevolg wil geven aan de eis, namelijk van de stopzetting van de heffing van BTW op brandstof. Ja, ja. ja. Dat heeft u gisteren gesteld, u heeft dat besloten. En de gezamenlijke besturen hier, we hebben dat voor u vervat in een motie. En die motie gaan wij indienen bij de regering, althans bij de president. Het kabinet van de president. Of het er nou is of niet, belangrijk is, ons doel is, wij moeten het indienen. In tegenstelling tot gisteren, waarbij wij hebben gezegd bij, de, bij DNA ook, wij gaan het niet bij DNA indienen omdat dit antwoord een antwoord is aan de regering. We hebben gisteren wel vergaderd bij de Nationale Assemblee. Er zijn daar wat afspraken gemaakt. We hebben, uh, althans de voorzitter van DNA heeft aangegeven dat hij vanmorgen een huishoudelijke vergadering heeft. En dan gaat hij al de leden van DNA informeren. En na die huishoudelijke vergadering gaat hij ons oproepen voor, een verdere, voor verdere afspraken. Dat is op het terrein van DNA. Ja, op het domein van DNA, om het beter te zeggen. Dus, met betrekking tot die motie is het van belang dat we dat indienen bij het kabinet van de president als te zijn regeringsleider. Dus, daar hoort het thuis. In elk geval is daarin duidelijk aangegeven, zoals ik eerder zei, dat de leden het er niet mee eens zijn dat de heffing op, uh, de btw heffing op, uh, op brandstof, dat dat niet kan worden aangehouden. Dat is het doel van vandaag. Daarna, wanneer we, terug, uh, wanneer we daar uh, klaar zijn, dan komen we terug. Of misschien daar aan de waterkant. Dan maken we verdere afspraken voor het verdere traject. Is dat duidelijk? Ja. Je bent content? Ja. ja. Je ziet het, we doen dat ding heel democratisch. U bepaalt wat er verder gebeurt. Belangrijk is, en dat moet u goed weten mensen. Wij gaan dat ding ordelijk doen. Heel ordelijk. Wij willen geen wantoestanden. Er zijn mensen van de orde die hier. We hebben een groep samengesteld vanuit de veiligheidsdiensten, de politie, de militairen. En we gaan er voorroepen, er tussen en erachter. En we gaan erop toezien dat alles ordelijk verloopt. Maar u heeft natuurlijk ook een verantwoordelijkheid. Wanneer u iets opmerkt dat iemand zich op een bepaalde manier gedraagt, dat niet hoort binnen de afspraken die we hier maken, moet u er niet voor schromen om een van de veiligheidsmensen hier dat even uh, een wenk te geven. Want wij gaan dat niet tolereren, mensen. Ik ga u niet zeggen of dat u geen, geen zaken, geen leuzen mag scanderen, dat mag u. Maar we gaan niet over tot baldadigheden langer de sociëteit. Uno wan 17 februari tori. Nee toch? Nee! Goed zo. Goed. Goed. Ik denk dat het goed is, zoals altijd, dat wij het geheel zullen aanvangen met het zingen van het volkslied. Ik vraag u daarbij, er bied ik even erbij te staan en uw hoofddeksel af te zetten. En ik vraag u om in volle borst het tweede couplet van het volkslied, het Surinaans volkslied, mee te zingen. Opokondre Mahoud
We gaan zo meteen uit de live streaming. We gaan proberen voor de stoet bij het kabinet van de president aan te komen. Dus we gaan zo meteen uit de live laten we... We gaan nog even brengen hoe de loop begint. Het lijkt alsof de groep groter is tijdens het lopen. <laughs> Oké, okay, we gaan zo meteen uit de livestream. We gaan vooruit lopen op de, op de stoep. En ze dan, uh, dan gaan we weer live. Dan gaan we de livestream weer oppakken wanneer we in positie zijn. Let's go, 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 let's go